Burada iki açısına ve bir kenarına bildiğimiz bir üçgen var ve sadece bu bilgilerle, evet sadece bu bilgilerle bu üçgen hakkındaki diğer her şeyi bulabileceğimi iddia ediyorum. Bana iki açıyı ve bir kenarı verin, size diğer iki kenarın ve açının ne olduğunu söyleyeyim. Peki bunu nasıl yapacağım? Sinüs teoremi ile. Önümüzdeki videolarda sinüs teoreminin ispatını da yapacağım ama şimdi gelin bu teoremin sadece nasıl uygulandığına bakalım. Sinüs teoremi, bir üçgende iç açıların sinüsü ile karşılarındaki kenarların uzunluklarının oranının sabit olduğunu söyler. Mesela bu üçgende, bu 30 derecelik, bu da 45 derecelik bir açı. İç açıların toplamı 180 derece olduğu için, üçüncü açı 180 eksi 45 eksi 30, yani 180 eksi 75'ten 105 derece olur. Evet, bu açı 105 dereceymiş. Evet, teoremi uygulamadan önce kenarlara da isim verelim ki işimiz daha kolay olsun. Daha rahat anlaşalım. Bu kenar A kenarı ya da uzunluğu A olan kenar olsun. Bu kenarın da uzunluğuna B diyelim. Şimdi sinüs teoremine göre bu üçgenin açılarının sinüsü ile karşılarındaki kenarların uzunlukları sabit olmalı. Yani 30 derecenin sinüsü bölü karşısındaki kenarın uzunluğu, 105 derecenin sinüsü bölü karşısındaki kenara ve 45 derecenin sinüsü bölü yine karşısındaki kenara eşit olacak. Eğer a'yı bulmak isterseniz bu denklemi, b'yi bulmak isterseniz de bunu çözebilirsiniz. Gelin biz ikisini de bulalım. 30 derecenin sinüsü nedir? 30 derecenin sinüsü. Birim çember ya da 30-60-90 üçgeninden bunun 1 bölü 2 olduğunu hatırlayabilirsiniz ya da, ya da hesap makinemize bakalım. Kolay. Önce derece modunda olduğunuzu emin olun. Sinüs 30 eşittir 0,5. O halde burası 1 bölü 2 bölü 2'den 1 bölü 4 çıkacak. Evet, 1 bölü 4'müş. Ve sinüs 105 bölü a'ya eşit. Hemen yazalım. Sinüs 105 bölü a. Aynı zamanda bu, buna da eşit. 1 bölü 4 eşittir. Sinüs 45 bölü b. 45 derecenin sinüsünü de hemen hatırlayacağınızı düşünüyorum. Karekök içinde 2 bölü 2. Bunu da yazalım. Karekök içinde 2 bölü 2. Ve şimdi sıra a'yı ve b'yi bulmakta. Burada iki tarafında tersini alalım. 1 bölü 4'ün tersi 4. Bunun da a bölü sinüs 105. İki tarafı da sinüs 105 ile çarparsak a'yı bulacağız. 4 çarpı sinüs 105 eşittir a. Hesap makinesini çıkaralım. 4 çarpı sinüs 105 yaklaşık olarak 3,86 ediyormuş. Evet, a yaklaşık olarak 3,86'ya eşitmiş. Bence şekle baktığımızda da mantıklı. Eğer açıları doğru çizdiysem ve bu kenar 2 ise bu kenar yani a 3,86 olabilir. Evet, şimdi de b'yi bulacağız. Ne yapalım? Yine iki tarafında tersini alalım. 4 eşittir b bölü karekök içinde 2 bölü 2. İki tarafı da karekök içinde 2 bölü 2 ile çarparsak b'yi 4 çarpı karekök içinde 2 bölü 2 olarak buluruz. Ya da 4 çarpı sinüs 45 de diyebilirsiniz. Evet, hesap makinemizi açalım. Bu 2 çarpı karekök içinde 2'ye eşit. 2 çarpı karekök içinde 2, 2,83'e eşitmiş. 2,83. B'yi de yaklaşık olarak 2,83 olarak bulmuş olduk. Tekrar ediyorum, burada 4'ü 2'ye böldük ve 2 çarpı karekök içinde 2 elde ettik. Sonra bunu da hesaplayıp yaklaşık olarak 2,83 bulduk. Evet, şekle göre bu da son derece mantıklı bir sonuç. Sinüs teoremini uygulayabilmek için iki açıya ve bir kenara ihtiyacınız var. Ya da iki kenar ve bir açı. Eğer bu bilgilere sahipseniz, üçgen hakkındaki her şeyi öğrenebilirsiniz.